वर्षों से एक ही बात का प्रचार कर रहा हूँ कि भाई जो स्वास्थ्य है इसमें दवा जाकर लेना अस्पताल में जाना ये स्वास्थ्य नहीं है क्योंकि बहुत लोग बड़े अस्पताल में एडमिट होते हैं बड़े डॉक्टर को एक हज़ार रुपये फीस दे के जब इलाज कराते हैं तो वो सोचते हैं हम अपने स्वास्थ्य की अच्छी चिंता कर रहे हैं हम मतलब सबसे अच्छे अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है हमारा जो कर्तव्य है उसको निभा रहे हैं बच्चे को भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो खुश होते हैं लेकिन ये स्वास्थ्य नहीं है स्वास्थ्य का जो नब्बे परसेंट है वो प्रिवेंशन है वो प्रमोटिव हेल्थ केयर है वो पॉजिटिव हेल्थ केयर है और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी आज ये कहता है कि दुनिया का जो 45 प्रतिशत डिजीज़ बर्डन है वो केवल फिज़िकल इनएक्टिविटी के कारण है अगर आप विकासपुरी के हर आदमी को आधा घंटे से एक घंटा फिजिकल एक्टिविटी करने की आदत डाल दें तो आप मान के चलिए कि केवल इतना काम करने से आपके विकासपुरी का 45 परसेंट डिजीज़ बर्डन जो है वो कम हो जाएगा ये साइंटिफिक है और इस नाते हम लोगों ने जब दिल्ली में अपने अपने इलाके में जिम लगाने की जो प्रक्रिया शुरू की उसके पीछे भी यही सोच थी कि जिम के बहाने फिज़िकल एक्टिविटी की लोगों को क्योंकि यंग लोगों को कई बार सैर करने में अच्छा नहीं लगता लेकिन जिम के प्रति आकर्षण होता है बच्चों का भी होता है हमने अपने मंत्रालय के माध्यम से भारत में ईट राइट इंडिया कैंपेन जैसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों फिट इंडिया कैंपेन शुरू किया था जिसमें हमारा मंत्रालय भी इन्वॉल्व है उसी तरह से हमने अपने मंत्रालय में ईट राइट इंडिया कैंपेन शुरू किया हुआ है आप जो लोग मेरे को ट्विटर पर फॉलो करते हैं हर रोज़ हम एक ट्वीट भी इसके बारे में करते हैं और बहुत सारे कैंपेन्स इसके संदर्भ में हम लोगों ने किए अभी देश भर के एक हज़ार से ज़्यादा शेफ़ जो बड़े बड़े होटलों के थे उनका हमने यहाँ सम्मेलन करके उनके साथ जो है ट्रांस फैट को कैसे कम करना है ये सब बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसके संदर्भ में कर रहे हैं तो ये दोनों बातें जो यहाँ पर कही गई प्रवेश जी ने मैंने उनको रिपीट इसलिए किया कि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो भी कहा करते थे कि अल्प भुगतम बहु भुगतम If you eat less, you live longer. आप लंबे समय तक और एक पिछले समय में एक अध्ययन हुआ था जिसमें उन्होंने दुनिया में जितने भी लोग करीब सवा सौ साल से ऊपर जिंदा रहे डेढ़ सौ साल तक ऐसे जिंदा रहे उन लोगों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया अमेरिकन्स ने कि वो कौन से कौन से देशों में थे कहाँ कहाँ थे उनकी लाइफ की क्या खास बात थी तो उनकी लाइफ का जब अध्ययन किया गया तो उसमें एक ही कॉमन बात निकली सिर्फ कि वो सब लोग बहुत कम खाते थे वो एक्स्ट्रा नहीं कर खाते थे ओवर ईटिंग नहीं करते थे अल्प भुगतम जो है वो उनके जीवन का प्रिंसिपल था इसलिए डिस्पेंसरी की व्यवस्था तो हो गई है इसके कारण इस प्रकार की सोच आज यहाँ से लेकर मत जाइएगा अब तो घर के पास ही डिस्पेंसरी है कोई बात नहीं छोटी मोटी बीमारी आएगी भी तो इलाज करा लेंगे जाके हमें आपका इलाज करने में कोई संकोच नहीं है उसके लिए जो बेहतर से बेहतर यहाँ इंतज़ाम करना है वो करेंगे लेकिन आप अगर बीमार नहीं पड़ेंगे और यहाँ की दवाई लेने की आपको जरूरत दवाई भी हमारे पास पर्याप्त है ऐसा नहीं कि हमारे पास दवाई कम है इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी